Portugal es posiblemente uno de los mejores países para vivir, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Es algo que conocen bien los muchos turistas ingleses y alemanes que tienen casa en el sur del país o que van de vacaciones. La temperatura media anual es de cerca de 20 grados centígrados. Los veranos son cálidos y los inviernos es raro que las temperaturas bajen de los 10 grados, lejos de las bajas temperaturas de otros países europeos. Además, el país ofrece una variada gastronomía y sus precios son relativamente bajos si los comparamos con países del norte o centro de Europa. Hoy te contaré cómo se vive en el país, sus tradiciones, cómo es la gente, los mejores lugares a visitar y mucho más. Si eres portugués o has visitado el país, deja en los comentarios lo que crees que es mejor de Portugal o tus lugares preferidos. 1. Portugal se encuentra al oeste de España, estando la mayor parte de su territorio en la península ibérica. La capital, Lisboa, tiene cerca de 3 millones de habitantes y Oporto es la segunda ciudad con más población, con cerca de 2 millones. Además de territorio continental, también tiene dos archipiélagos que son regiones autónomas, las Islas Azores y Madeira, de las que te hablaremos más adelante. 2. El Algarve es la región sur de Portugal y es uno de los destinos turísticos principales del país, con más de 9 millones de turistas al año, que acuden especialmente por el atractivo de sus playas y por el excelente clima. Uno de los lugares más visitados es la ciudad de Albufeira, donde está Praia dos Pescadores que, aunque actualmente es una playa turística, antiguamente era de donde salían los pescadores de la zona. También está en Albufeira Praia do Túnel llamada así por un túnel de 20 metros de largo que atraviesa los acantilados que hay entre la playa y la plaza del pueblo. Otra de las playas más emblemáticas del Algarve es Praia da Mariña, considerada una de las playas más bonitas de Europa. Otra es Praia do Camilo, que se encuentra entre acantilados y cerca de la cual está Ponte de Piedade, una formación rocosa que suelen visitar los turistas en barco o en piragua. 3. Si vas a Algarve, no te puedes perder el Cabo de San Vicente, un sorprendente accidente geográfico en el extremo sudeste de Portugal, antiguamente considerado el punto más occidental del mundo habitado. Aquí podrás ver un antiguo convento franciscano del siglo XVI y un faro de 24 metros. Pero lo que más impresiona de aquí son los fuertes vientos y los acantilados verticales de más de 70 metros, no aptos para personas con vértigo. No tan lejos puedes visitar la fortaleza de Sagres, también en el Algarve en el extremo sur del país. 4. Cerca del Cabo de San Vicente está Lagos, con una pequeña población de algo más de 20.000 personas. Debido a su localización, fue un lugar clave para el imperio portugués, sus descubrimientos y conquistas. Aquí se construyeron carabelas portuguesas y es donde Enrique el Navegante, importante personaje histórico portugués, estableció su escuela de navegación. 5. El punto más occidental de toda Europa se encuentra en Portugal. Se trata del Cabo da Roca, que está en las montañas de Sintra. Es un estrecho acantilado de granito de 144 metros de altura, que tiene impresionantes vistas del océano Atlántico. Los romanos lo conocían como Promontorium Magnum, y antes de la era de exploraciones se creía que era el fin del mundo. 6. El puente portugués Vasco da Gama es el más largo de Europa, con unos increíbles 12.345 metros. Se encuentra en el área de la Gran Lisboa, uniendo Montijo y Sacavem. Su nombre conmemora la llegada del explorador Vasco de Gama a la India en 1498. 7. El Santuario de Fátima es uno de los lugares de peregrinación más importantes para cristianos católicos de todo el mundo, donde acuden cada año de 6 a 9 millones de religiosos. Todo comenzó en 1916, según el testimonio de tres niños pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, vieron una presencia angelical que les enseñó a rezar. Más tarde, en 1917, se les aparecería la Virgen, que les daría una serie de mensajes proféticos. En 1917 y cerca de Fátima ocurrió también el extraño evento conocido como el Milagro del Sol, en el que una multitud se reunió para contemplar el sol y lo vieron danzar. 8. Madeira es una de las regiones autónomas del país. Consiste en un archipiélago con dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas más pequeñas deshabitadas. Su capital y ciudad más poblada es Funchal, en la isla de Madeira. 
Esta es una de las islas portuguesas más populares y buscadas por los turistas. Además, es una de las que tienen el clima más agradable. Aquí encontrarás no solo paradisíacas playas, sino también hermosos bosques que puedes explorar. Entre las actividades que puedes hacer en Madeira se encuentra montar a caballo, el kayak, jugar golf, el parapente y la pesca. Uno de los lugares más curiosos que puedes visitar para conocer la forma de vida local es el mercado Dos Labradores, en Funchal, donde podrás comer pescado fresco como el pez sable negro. 9. La librería Bertrand, que se encuentra en el distrito Chiado de Lisboa, es uno de los lugares más visitados de la ciudad, por ser la librería más antigua del mundo, fundada en 1732. Además, ha funcionado de manera continua, sobreviviendo al terrible terremoto de 1755. Hoy en día pertenece a una cadena con más de 58 librerías en todo el país. 10. El terremoto de 1755 de Lisboa es hasta ahora el más devastador de la historia europea. Se estima que tuvo una intensidad entre 8.7 y 9 grados. Con su epicentro en el Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa, tuvo lugar un día de todos los santos y duró entre 3 y 6 minutos, destruyendo gran parte de la ciudad. 40 minutos más tarde, llegó un tsunami de olas de entre 6 y 20 metros que alcanzó la zona centro de Lisboa. Para empeorar la situación, más tarde apareció un incendio. De unas 275 mil personas que vivían en Lisboa, se calcula que murieron unas 90 mil. Es una certeza científica que ocurrirá un nuevo terremoto y el consiguiente tsunami que llegará a zonas de Portugal, España y Marruecos, aunque no se sabe cuándo. 11. Oporto es una de las ciudades más bellas del país. En ella puedes ver el río Duero, la catedral, la bella librería Lelo Irmao, sus numerosas iglesias o subir a la Torre de los Clérigos. Dos de los platos más sabrosos que puedes comer en esta ciudad son el bacalao proa o el bacalao zeto pipo. 12. Río Nor de Castilla o Río de Honor es uno de los pueblos más característicos de Portugal y España, compartiendo ambos países la propiedad de la tierra con una frontera invisible. Casi todos los habitantes de este pueblo tienen la doble nacionalidad y hablan portugués y castellano. Entre los rionorenses llaman a la parte española povo de cima y a la portuguesa povo de abajo. 13. Nazaré Pueblo localizado al oeste de Portugal es uno de los lugares más famosos del mundo para los surfistas. Aquí está Praia do Norte, donde hay unas de las olas más grandes del mundo, que dan miedo solo con verlas. Si te interesa ver a los surfistas, puedes ir al Fuerte de Sao Miguel Arcanjo, donde se reúnen los turistas para ver las competiciones. 14. En Portugal están el 32% de los alcornoques del mundo, así que verás muchas de esas con esta especie de árbol. Además, es el mayor productor de corcho, con más del 50% de la producción mundial. También es un gran importador de este material. En los mercados del país podrás encontrar portavasos, bolsos y muchos otros productos elaborados con corcho. 15. El Valle del Duero es una de las regiones donde se produce vino más antiguas del mundo. Se encuentra al norte de Portugal y rodea al río Duero. Aquí encontrarás paisajes espectaculares y pueblos con un gran encanto. El lugar es patrimonio de la humanidad. 16. Sintra es una ciudad portuguesa que fue reconocida por la UNESCO por su paisaje cultural. Aquí se encuentran el antiguo Castelo dos Mouros y el Palacio da Pena, que se utilizaba en el siglo XIX como retiro de verano de la familia real. La recomendación es apartar un día completo para recorrer la ciudad y disfrutar de sus rutas de senderismo. 17. Évora, en la región portuguesa de Alentejo, es uno de los destinos más populares en Portugal y es reconocido por una serie de monumentos que se conservan en perfecto estado. Explorar sus callejones moriscos y sus museos te dejará con un muy buen sabor de boca. Uno de los lugares que no te puedes perder es la Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. 18. Hay cientos de pueblos hermosos en Portugal. Uno de ellos es Óbidos, al oeste del país, en la provincia histórica de Extremadura. Aquí se puede observar la arquitectura medieval bien preservada, el castillo o ir en julio al mercado medieval.
19. El Ministerio de Cultura de Portugal promovió la iniciativa de elegir las siete maravillas de Portugal. Tras una selección de más de 793 monumentos y una votación que duró siete meses, se eligieron como maravillas el Castillo de Guimaraes, el Castillo de Ovidos, el Monasterio de Bazla, el Monasterio de Alcobaca, el Monasterio de los Jerónimos de Belém, el Palacio de Apena y la Torre de Belém. 20. El castillo medieval de Almourul es uno de los más bellos del país, construido en un islote en medio del río Tajo, por lo que para acceder tienes que tomar una lancha motora. Su origen es misterioso, aunque ya existía en el año 1129. Bajo control de los templarios, fue reconstruido y con el fin de estos caballeros medievales se abandonó, para ser renovado en el siglo XIX. 21. Las Azores son un grupo de nueve islas que se sitúan en medio del Océano Atlántico y que tienen en conjunto una superficie de 2.332 kilómetros cuadrados. Estas islas son de origen volcánico, lo que puede verse en sus conos volcánicos y en sus cráteres. En Santa María visita los viñedos. En Sao Miguel el atractivo está en sus lagunas. En Terceira, Sao Jorge, Pico, Fayal y Graciosa puedes observar ballenas y delfines. En Corvo podrás visitar un gran cráter que atrae a muchas especies de aves, mientras que en Flores te sorprenderá la belleza de sus lagos y cascadas. 22. La isla de Pico, en las Azores, es la segunda isla más grande de las Azores, y es donde se encuentra el volcán de Pico, la montaña más alta del país, con 2.351 metros. Además de subir el volcán y recorrer la isla, puedes visitar los islotes de la Bahía de Magdalena, que están formados por un antiguo cráter. 23. Una de las maravillas naturales del país es el Parque Nacional de Paneda Gueres, que se extiende por 700 kilómetros cuadrados cerca de la frontera con España. Aquí podrás observar un increíble paisaje montañoso con valles, cascadas y lagos. 24. Un gran motivo para visitar Portugal es que es uno de los países más pacíficos del mundo. Solo por detrás de Islandia, Nueva Zelanda y Dinamarca, según el ranking del Índice Global de Paz, aquí hay muy poca violencia y sentirás mucha seguridad en las calles. 25. Los portugueses tienen fama de ser acogedores y amables con los visitantes. Algunos de ellos hablan también español o lo comprenden, y una mayoría hablan inglés, especialmente los jóvenes. Cerca del 80% son católicos y dan una gran importancia a la familia. El deporte que más siguen es el fútbol. De hecho, algunos grandes futbolistas de la historia son portugueses, como Figo, Cristiano Ronaldo o Eusebio. 26. La tauromaquia portuguesa comparte tradiciones con la española, como los encierros y las corridas, pero existen algunas diferencias. Se prefiere el toreo a caballo y los focardos, un grupo de hombres que inmovilizan al toro. Y en las corridas con el toro de Lidia no se mata al toro en la plaza, sino en los corrales. Recientemente Portugal rechazó prohibir las corridas de toros, aunque al igual que en España y otros países es una tradición en decadencia. 27. Los caretos de Ponce es una de las tradiciones portuguesas más llamativas, celebrada en el carnaval del pueblo de Podense. Los caretos representan figuras diabólicas y se colocan campanillas en la cintura. Además de la diversión de disfrazarse, uno de los motivos es conocer chicas de la zona y bailar con ellas de forma anónima. 28. Estas son jóvenes portuguesas con trajes tradicionales en Miño una región cultural, geográfica y cultural portuguesa. Aquí puedes visitar las ciudades de Braga, Viana do Castelo o Valenca do Miño. Y estos son jóvenes fadistas con trajes tradicionales. 29. Las alfombras de arrayolos son una de las artesanías más populares. Surgieron antes del siglo XVII y se elaboran con un punto tradicional llamado ponto de arrayolos. 30. El 6 de enero, algunos hogares celebran la Epifanía, festejo en que las familias se reúnen para comer bolo rey o pastel del rey, que se elabora con frutas confitadas. También se cantan villancicos tradicionales. 31. La Festa dos Tabuleiros, o Festa do Divino Espíritu Santo, es una de las más curiosas del país, teniendo lugar en la ciudad de Tomar cada cuatro años. Se trata de una tradición milenaria en la que los locales desfilan en parejas con las niñas llevando tabuleiros en la cabeza. Estos tabuleiros están hechas con 30 piezas de pan, decorados con flores y una paloma blanca en la parte superior que simboliza el Espíritu Santo. 
32. En mayo, la ciudad de Braga se transforma para dar paso al Festival Braga Romana, un particular evento que involucra museos y sitios arqueológicos, así como espectáculos de entretenimiento callejero. Podrás disfrutar de títeres, recreaciones históricas y música en vivo. 33. Si lo tuyo es el vino, entonces una gran idea es visitar Portugal en el mes de febrero, ya que durante cuatro días los productores de vinos se reúnen en el Palacio da Polsa en Oporto. Aquí podrás probar excelentes vinos y también platillos elaborados por chefs de renombre, así como asistir a charlas sobre temas relacionados con el maridaje de vinos. 34. Portugal y España son dos pueblos ibéricos que comparten territorio e historia, sin embargo, tienen ciertas diferencias culturales. En cuanto a la gastronomía, ambos países comparten la dieta mediterránea, con diferencias a la hora de elaborar y de presentar los platillos. No todos los portugueses comprenden el español, pero les resulta mucho más sencillo el gallego, ya que tiene una sintaxis, léxico y fonología muy parecidos. Además, el acento de Galicia es similar al portugués. 35. Si se comparan la cultura portuguesa y la brasileña, se encontrarán muchas más semejanzas que diferencias, aunque probablemente los portugueses sean un poco más serios. Las fiestas y tradiciones cristianas son muy similares en ambos países y, de acuerdo con algunas opiniones, culturalmente los portugueses están a medio camino entre la forma de vida europea y la brasileña. 36. Servir caracois o caracoles durante el verano es una tradición en Lisboa. Quizá a muchas personas les parezca un platillo inusual, pero lo cierto es que son cocinados con orégano y ajo, lo que les otorga muy buen sabor. 37. El fado es una forma de canto tradicional portuguesa que está en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Se trata de canciones melancólicas de amor, pérdida, esperanza y resignación. Los cantos se acompañan con mandolinas, guitarras y violines. Si te interesa esta música, una de las cantantes más famosas de fado que puedes escuchar es Marisa. 38. Una creencia de algunos portugueses es que las personas no pueden escapar a su destino, también llamado fado. De modo que, desde este punto de vista, no importa lo que haga alguien, su destino se cumplirá, con desgracias y fortunas. 39. La bebida nacional portuguesa es el vino do Porto, un vino que se fortifica al añadir alcohol de uva o brandy antes de que termine el proceso de fermentación, otorgándole un característico sabor dulce. Esta bebida debe envejecer en barricas de roble durante seis años antes de ser embotellada. 40. Los pastéis de nata son toda una tradición en Belém, y la familia que los ha elaborado desde el siglo XIX ha mantenido en completo secreto la receta. Se trata de unas tartaletas de crema de aproximadamente 8 centímetros de diámetro que se elaboran a puerta cerrada en un procedimiento que toma dos días completos. 41. La bica es un tipo de café muy popular en algunas regiones portuguesas. Es muy similar al espresso, un poco más largo y con sabor más suave. Va servido en una taza de mitase. 42. El piripiri es un tipo de salsa que se utiliza para el churrasco de pollo y fue posible gracias a la intervención de los portugueses, quienes llevaron chiles desde América del Sur hasta África, lugar en donde se mezclaron con ajo y limón, dando lugar a esta célebre salsa. 43. Algunos de los postres tradicionales más famosos fueron elaborados originalmente por monjas y monjes en monasterios y conventos. Entre ellos están las barrigas de freira o barrigas de monja, dulce elaborado a partir de yema de huevo, azúcar y almendras, los papos de anjo o papada de ángel, bizcochos hechos de huevo y el tocino do céu o tocino del cielo, postre que se elabora con yema de huevo caramelizada y azúcar. 44. Uno de los bailes portugueses tradicionales más conocidos es el baile de los pauliteiros de Miranda, que se lleva a cabo al son de gaitas, castañuelas y diversos instrumentos locales. A la par de danzar, se representan momentos históricos de la región. El vestuario incluye faldas bordadas, camisas de lino, chalecos, botas de cuero, calcetines de lana y sombreros. 45. El gallo de Barcelos es una figura muy popular que se realiza con barro y que se originó en la comarca de Barcelos, pero se extendió a todo Portugal. La leyenda dice que en la época medieval un peregrino se salvó de ser ahorcado cuando cantó un gallo. 
También son icónicos en el país los azulejos, que cubren muchos edificios y monumentos. Se elaboran desde el siglo XVI por influencia de los talleres flamencos y españoles. 46. Es muy raro que las cenas en Portugal se sirvan antes de las 8 de la noche, especialmente si es fin de semana, e incluso se pueden servir mucho más tarde de esa hora en algunos días. Y justamente en fin de semana se acostumbra que las comidas se prolonguen entre 2 y 3 horas, mientras que si se trata de un almuerzo, entre semana durará alrededor de una hora. 47. En Lisboa, una cerveza pequeña de barril se llama imperial, mientras que en Oporto se le conoce como fino. Lo cierto es que nadie en Portugal pide cervezas de barril grandes, así que si pides una cerveza grande, esto te identificará de inmediato como turista. 48. Los días festivos portugueses son días en que todas las actividades se paralizan, por lo que no encontrarás cafés, museos ni restaurantes abiertos. Concretamente en el mes de agosto te será difícil encontrar sitios como estos prestando servicio. La fiesta nacional es el Día de Portugal de Camões y de las comunidades portuguesas. Se celebra el 10 de junio, fecha de la muerte del escritor y poeta Luis de Camões, uno de los grandes autores lusos. 49. Es común escuchar en Portugal que a las personas mayores se les diga doctor o doctora, que significa doctor o doctora, pero no es porque sean médicos, sino porque el término se utiliza como una señal de respeto. 50. Para vivir en Portugal requieres en promedio 560 dólares mensuales, sin incluir la renta, que cuesta unos 708 dólares por mes en una zona céntrica por un departamento de una sola recámara, mientras que en zonas alejadas del centro costará 566 dólares. Una comida para dos personas cuesta aproximadamente 39 dólares, un boleto de ida en el transporte público 1,62 dólares y un litro de gasolina 2,01 dólares. El salario promedio es de 977 dólares mensuales. Si quieres seguir conociendo países europeos, visita este video de España, donde conocerás las tradiciones y fiestas que no puedes perderte. ¿Has visitado Portugal o eres portugués? Deja en los comentarios otros lugares que visitar. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete con la campanita para no perderte lo siguiente que publiquemos.